എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ കൂടെ പഠിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ദ ട്വൻറ്റിയൻത് സെഞ്ച്വറി ചൈന വിറ്റ്നസ്ഡ് റവല്യൂഷൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോറിൻ റൂൾ ആൻഡ് മൊണാർക്കി ദ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അമേരിക്ക അഡോപ്റ്റഡ് പോളിസീസ് ഇൻ ചൈന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വൺസ് ദേ ഹാഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കോളനീസ് ഓഫ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില രീതികൾ കൊണ്ട് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനായിട്ട് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും എന്താണ് കടന്നു വരികയാണ് അവർ കൈക്കൊണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ചൈനയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ കൈക്കൊണ്ട രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പിയം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചൈനീസ് സിൽക്ക് ടീ ആൻഡ് എർത്ത് വെയർ വെയർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓൾ ഓവർ ദ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ എർത്ത് വെയറ് അതോടൊപ്പം ടീ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നവ ചൈന ഗെയിൻഡ് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായി വലിയ ലാഭമുണ്ടായി There was nothing to import to China from Europe. In Europe, in China, there was nothing to import to China from Europe. As a result, the European traders suffered a great loss. That's why we did this. Europe was the most important thing. That's why we did this export. That's why we did this import. That's why we did this export. That's why we did this export. That's why we did this export. That's why we did this import. That's why we did this export. 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 നഷ്ടം വരുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ആസ് എ റെമഡി ഫോർ ദിസ് ലോസ് ഈ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഒപ്പിയം ആൻഡ് ഇൻടോക്സിക് ആൻഡ് ടു ചൈന അതായത് ഒപ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലഹരി മരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ചൈനയിലോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇത് മുഖാന്തരം ചൈനയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വലിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ലഹരി മരുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുഖാന്തരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ചൈന തകരുവാനായിട്ട് ഇടയാവുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സെവറൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അക്യൂർഡ് ട്രേഡ് പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴത്തേനും ചൈനയിൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു അമേരിക്ക കുഡ് നോട്ട് അക്യർ ദ പ്രിവിലേജ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ചൈന അറ്റ് ദ ടൈം അപ്പോൾ അമേരിക്ക എന്തെയാണ് ചൈനയെ അന്നുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ചൈനയുടെ മേൽ ഒരു അധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ടു അക്യർ ദ പ്രിവിലേജ് പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് ജോൺ കെ അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ജോൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു ആ പോളിസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം As per this policy, America argued for equal rights and opportunities for all countries in Chinese market. Chinese market is not the same as all countries in the United States. It is not the same as all countries in the United States. It is not the same as all countries in the United States. It is not the same as open door policy. What is the policy? What is the policy? ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്കും കൂടെ അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ശക്തമായൊരു സാന്നിധ്യം വേണം എന്ന് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചൈന വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറൻറ്റ് റീജിയൻസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ വേരിയസ് കൺട്രീസ് ചൈനയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ചൈന ഡിവൈഡ് ആകുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദ എയിം ഓഫ് ദ
ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ് എന്ന് നല്ലതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സം സീക്രട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ ചൈന റിവോൾട്ട് ടെ ഗൈൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോട് കൂടി എന്ത് സംബന്ധിച്ച് ചില രഹസ്യ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇതിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദ എംപ്ലം ഓഫ് ദീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ദ ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സേഴ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ മുഷ്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മുഷ്ടിയാണ് അവരുടെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബോക്സേഴ്സ് റെബലിയൻ ആ ഒരു സൈൻ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ബോക്സസ് റെബലിയൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ദോ ദിസ് റെബലിയൻ വാസ് എ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് കെയിം അപ്പ് ലേറ്റർ ഇതെന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി ഈ ഒരു ബോക്സർ റെബലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് വേറെ പല റെവല്യൂഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല റെവല്യൂഷൻസ് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ അനദർ റെവല്യൂഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ സൺ യാത്സൻ ഡോക്ടർ സൺ യാത്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ വീണ്ടും ചൈനയിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു റവല്യൂഷൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മാൻചു ഡൈനസ്റ്റി ദിസ് എൻഡഡ് മൊണാർക്കി ഇൻ ചൈന മാൻചു ഡൈനസ്റ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു മൊണാർക്കി പൊസിഷനാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർ സൺ യാത്സനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ക്യോമിനേറ്റിംഗ് പാർട്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ റീപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സദേൺ ചൈന അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സൺ യാത്സൻ സൺ യാത്സനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സദേൺ ചൈനയിൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ഹി ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഐഡിയോളജിക്സ് ലൈക്ക് നാഷണലൈസേഷൻ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസം ഡെമോക്രസി നാഷണലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി സൺ യാത്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി പ്രാധാന്യം നൽകിയത് നാഷണലൈസേഷൻ ടു എക്സ്പെൽസ് ദ മാൻചു ഡൈനസ്റ്റി ആൻഡ് ദ ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സ് ഈ ഒരു മാൻചു ഡൈനസ്റ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുക ഡെമോക്രസി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ പുതിയൊരു ജനാധിപത്യ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക സോഷ്യലിസം ടു കൺട്രോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലാൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി മൂലധനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം തുല്യ അവകാശങ്ങളാക്കി മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് അര സൺ യാത്സൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹി ഡിസൈഡ് ടു നലിഫൈ ദ അൺജസ്റ്റ് ട്രീറ്റി സൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വാലിറ്റി വിത്ത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസും ഫോറിൻ കൺട്രീസും കൂടെ ചേർന്ന് അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കുറേ ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നല്ലിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ദ ക്യൂമ്യൂണി താങ് റിപ്പബ്ലിക് അഡോപ്റ്റഡ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഫാമിങ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ അതിനെ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്തത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൈന റിസീവ്ഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം റഷ്യ ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വാസ് ഫോംഡ് ചൈനയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു റഷ്യ സപ്പോർട്ട് നൽകിയാണ് റഷ്യയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി രൂപീകൃതമാകുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ ക്യോമിൻ താങ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അവർ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യോമിൻ താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും എന്താണ് ഒത്തൊരുമയോട് കൂടിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ബട്ട് ദിസ് കോപ്പറേഷൻ വാസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് വെൻ ചിയാങ് കി ഷെയ്ഖ് ബിക്കം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഫോളോയിങ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സൺ യാത്സൻ സൺ യാത്സൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണത്തോട് കൂടി ചിയാങ് കൈ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ഏറ്റെടുത്തു ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ മുഖാന്തരം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ക്യോമിൻ താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു
കോൾ ആൻഡ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് വെയർ ആൾ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിങ് ദെൻ കോൾ അയൺ തുടങ്ങിയ എന്താണ് വ്യവസായ മേഖലകളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസി ഓഫ് ചിയാങ് കൈഷേക്ക് ഈ ചി ചിങ് കൈഷേക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എതിർക്കുകയാണ് ദേ വെയർ ബ്രൂട്ട്ലി സപ്രസ്ഡ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു എതിർക്കാൻ പോയ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മാവോ സെഡാങ് റോസ് ടു ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മാവോ സെഡാങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാവോ സെഡോങ് ദ ജേണി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ക്യാങ്സി ഇൻ സൗത്ത് ചൈന ക്യാങ്സി ചൈനയിലെ ക്യാങ്സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ മാവോ സെഡാങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു ജേണി ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ദ സീസ്ഡ് ഔട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് ഫ്രം ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദം എമങ് ദ ഫാമേഴ്സ് അതായത് ഈ യാത്രയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പല ശക്തികളും ഫോറിൻ കൺട്രീസ് പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന എന്താണ് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിച്ച് അതിനെ ഫാമേഴ്സിന് വീതിച്ച് നൽകുന്നു ദ ജേണി കവേർഡ് എറൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തൊരു ജേണി ആയിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജേണി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ലോങ് മാർച്ച് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹെൻസ് മാവോ സെഡോങ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബിക്കം ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ദ ചൈനീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ പവർ പവർ ചൈനയിലെ അധികാര ശക്തികൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് ആര് മാറി മാവോ സെഡാങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മാറുകയായി ചിയാങ് കി ഷെയ്ഖ് ഹാഡ് ടു സിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ അസ്ലും ഇൻ തായ്വാൻ ആൻഡ് ദ റെഡ് ആർമി ഓഫ് മാവോ സെഡോങ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ക്യൂമിങ് തങ് റൂൾ ചൈന ബിക്കം ദ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാവോ സെഡാങ് അതോടുകൂടി എന്താ മാവോ സെഡാങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേനും ചൈന എന്തിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ആകുവാനായി റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് റവല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്താണ് തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തു ഫൈറ്റ് ചെയ്തു വാർ ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു റവല്യൂഷൻസ് സംഭവിച്ചു അത് മുഖാന്തരം എന്ത് കണ്ടെത്തി ഫ്രീഡം റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇനി ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രാൻസ് റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ഓരോ റവല്യൂഷൻസും അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളാണ് ആ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാഠത്തിൻ്റെ സമ്മറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റവല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ എപ്രകാരം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു